ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا رب هما نرايا സത്യവിശ്വാസി വിശ്വസനികൾ നാം ഏവരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ എന്ന് സ്വന്തം കാര്യം വിസ്മരിക്കാതെ നിങ്ങളേവരെയും ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തലയെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി മരണം വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ അള്ളാഹു തആല നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി വിശ്വസിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമുണ്ട് النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم نبي صلى الله عليه وسلم വിശ്വാസികൾക്ക് സ്വശരീരത്തെക്കാളും പ്രിയങ്കരനാണ് സ്വശരീരത്തെക്കാളും അടുത്തവനാകുന്നു എന്ന് സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിന്റെ ആറാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നബി صلى الله عليه وسلمയുടെ പത്നിമാർ അവർ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാതാക്കളുമാകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നബിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തിനായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പടപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയെ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാത്തിനേക്കാളും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വാസികളാവുകയില്ല 
അവന് പ്രിയങ്കരമാകുന്നത് വരെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവന് പ്രിയങ്കരമാകുന്നത് വരെ അവൻ വിശ്വാസിയാവുകയില്ല മിംവാലിദിഹി അവൻ്റെ മാതാപിതേ മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ വ വലതിഹി അവൻ്റെ സന്താനങ്ങളേക്കാൾ വന്നാസി അജ്മഇൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരേക്കാളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരാൾക്ക് പ്രിയങ്കരനാകുന്നത് വരെ അയാൾ ഈമാനുള്ളവനാവുകയില്ല അവൻ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാവുകയില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റവാഹു ബുഖാരിയിലെ പതിനാലാമത്തെ ഹദീസാണ് നബിയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ചില രിവായത്തിലുള്ളത് തൻ്റെ സമ്പത്തിനേക്കാളും തൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കാളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം സൂറത്ത് തോബയിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞു കൊല്ലബിയെ പറയുക ഇൻകാന ആബാഉക്കും വ അബ്നാഉക്കും വ ഇഖ്വാനുക്കും വ അസ്വാജുക്കും വ അഷീറത്തുക്കും വ അംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തുമൂഹ വ തിജാറത്തുൻ തഖ്ശൗന കസാദഹ വ മസാകിനു തർദൗനഹ അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിൻ അല്ലാഹി വ റസൂലിഹി വ ജിഹാദിൻ ഫീ സബീലില്ലാഹി ഫതറബ്ബസു ഹത്താ യഅതി അല്ലാഹു ബി അംറി അല്ലാഹു പറയാണ നബിയെ പറയുക ഇൻകാന ആബാഉക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വ അബ്നാഉക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വ ഇഖ്വാനുക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ വ അസ്വാജുക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ വ അംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തു മൂഹ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങൾക്ക് മാന്ദ്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തകരമായ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമേയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളുക അള്ളാഹു താല തൻ്റെ അംബ്ര് തൻ്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം അള്ള തൻ്റെ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരും എപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും പ്രിയങ്കരം മറ്റു വല്ലതുമായാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെക്കാളും ഹുബ് ദുനിയാവിലെ വല്ല വസ്തുവിനോടും ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വരാൻ അത് കാരണമാകുമെന്നാണ് സുഹൃത്ത് തോബേരി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറയാണ് യാ റസൂലുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ ല അൻത അഹബ്ബു ഇലൈ അമിൻ കുല്ലി ഷൈഇൻ റസൂലേ എല്ലാത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങളെയാണ് ഇല്ലാ മിൻ നഫ്സി എൻ്റെ നഫ്സൊയിഗെ എൻ്റെ ദേഹത്തെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം സകല കാര്യങ്ങളേക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് റസൂലേ താങ്കളെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്നു വല്ലതീ നഫ്സീബിയതി എൻ്റെ ആത്മാവ് ആളുടെ കയ്യിലാണോ അവൻ തന്നെയാണ് സത്യം ഹച്ച അക്കൂൻ അഹബ്ബ ഇലൈക്ക മിൻ നഫ്സിക് ഏ ഉമറേ നിന്നേക്കാളും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നീ വിശ്വാസിയാവുകയില്ല നിന്നേക്കാളും കൂടുതൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഫഖാല ലഹു ഉമർ ആ സമയത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഫ ഇന്ന ഉൽ ആന വല്ലാഹി ല അൻത അഹബ്ബ ഇലൈയ മിൻ നഫ്സി റസൂലേ എങ്കിലിതാ ഈ നിമിഷം മുതൽ എൻ്റെ നഫ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ താങ്കളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു നാവുകൊണ്ട് പറയല് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കാളും വലിയ റസൂലേ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷെ റസൂല് വരെയാണ് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് എങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റസൂല് പറയുന്നു ഒരു സംഗതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാനത് ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും റസൂലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് എൻ്റെ മനസ്സ് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് അതിനോട് പാകപ്പെടും എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബദി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ സംസാരത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ആ സമയത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബദി അള്ളാഹു റസൂൽ പറയാണ് അൽ ആനയ ഉമർ ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനേക്കാളും അതൊരു പറച്ചിലിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു സുഹൈല അലി ബിൻ അബി 
നിങ്ങൾക്ക് നബിയോടുള്ള സ്നേഹം ആ സമയത്ത് വരൻ കാനവല്ലാഹി അഹബ്ബു ഇലൈന അഹബ്ബ ഇലൈന മിൻ അംവാലിന വ ഔലാദിന അല്ലാഹു ആനേ സത്യം റസൂലിനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു മിൻ അംവാലിന ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വ ഔലാദിന ഞങ്ങളുടെ മക്കളേക്കാൾ വ ആബാഇന ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരേക്കാൾ വ ഉമ്മഹാതിന ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കളേക്കാൾ വ മിനൽ മാഇൽ ബാരില്ലദി അലല്ലാഹു അലല്ലാഹു മാ അതായത് ദാഹിച്ച മനുഷ്യന് വെള്ളത്തിനോടുള്ളതിനേക്കാളും സ്നേഹമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു കാലത്ത് ആ മരുഭൂമിയിലും മറ്റും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദാഹം കൂടുതലായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല ദാഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടോ വെള്ളത്തിനോട് അല്ലെ ദാഹിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള എന്താ വെള്ളമാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ സ്നേഹമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് മഹാനായ അലിയുബിനു അബീ ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു പറയുകയാണ് അനസ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ധരിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിൽ കാണാം ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എപ്പോഴാണ് അന്ത്യസമയം ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്നാണ് കുറിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് കിയാമത് നാൾ ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലമ ഈ സുഹാബിയോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടി നീ എന്താ തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് അതിനു വേണ്ടി നീ എന്ത് ഒരുക്കി വെച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ സുഹാബി പറയുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹിനെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആ പരലോകത്ത് ഉയർത്തേന്നേൽപ്പ് നാളിൽ എനിക്ക് നാളെ രക്ഷ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്താ അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടുമുള്ള മുഹബത്താണ് എന്നാണ് ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറയാണ് എങ്കിൽ നീ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും നീ എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് അനുസ്രതിയുള്ള ഈ അതിസുധരിച്ചിട്ട് പറയാണ് فما فرحنا بعد الاسلام فرعا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانك ما من احببت يعني الاسلام سيغرتين شيء لانك المسلمين اه اور كاريتين شيشم اذا رسول പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ആ വാക്കിനേക്കാളും ഞാൻ സന്തോഷിച്ച ഒരു വാക്കും വേറെയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച ഒരു വാക്കും വേറെയില്ല എന്നിട്ട് അനസ് ബിൻ മാലിക് റളി അല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു ഫ അന ഉഹിബ്ബു അല്ലാഹ വ റസൂലി ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വ അബാ ബക്കർ വ ഉമർ അബു ബക്കർ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും ഉമറിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വ അർജു അൻ അകൂന മാഹും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിലാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വ ഇല്ലം അഅമൽ ബി അഅമാലിഹിം ഞാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം എന്നെ ദരജ കൊണ്ട് നമുക്ക് റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാഹി വസ്ലം എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സഹവാസം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് വലിയ നേട്ടങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് നൽകുന്നത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രിയങ്കരൻ റസൂലിനെ ആയിരിക്കണം മഹാനായ ഹുബൈബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുക്കൾ ക്രൂശീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മാംസം അവർ പറിച്ചെടുത്തു ഇഞ്ചിഞ്ചായി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ആകുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പിരടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിഴുതെറിയുന്നത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ള് തറക്കുന്നത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ ശരീരത്തിനൊരു പോറലേൽക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സുഹാബിമാർ 
ഒരു മുള്ള് തറക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് അസഹനീയമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മക്ക് ചെറുതായൊന്ന് വേദനിച്ച ഒരു സുഹാബിയുടെ വേദനയായിരുന്നു അത് നബിയുടെ വിശപ്പ് സുഹാബിമാരുടെ വിശപ്പായിരുന്നു നബി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ സുഹാബിമാരുടെ ദാഹം തീരുമായിരുന്നു നബി സല്ല അലൈവല്ലമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ സഹാബിമാരുടെ വിശപ്പടങ്ങുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ല അലൈവല്ലമ്മയെ സ്നേഹിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ലോകത്തൊരാളും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അബൂ സുഫിയാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുവായ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ഞാൻ ലോകത്തൊരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി ഒരു നേതാവിനെയും ഒരു അനുയായിയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കെഹുബി അസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ മുഹമ്മദ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുഹാബിമാർ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് ഒരു നേതാവിനെയും ഒരു അനുയായിയും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ അബൂ സുഫിയാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹാബിമാരൻ നബിനെ സ്നേഹിച്ച പോലെ ലോകത്തൊരാളും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ സ്ത്രീയോട് പറയപ്പെട്ടു ഏ സ്ത്രീ നിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നാ ലില്ലാഹി ഇന്നാ ഇലഹി റാജ് ഊൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് എന്ത് പറ്റി വീണ്ടും ആ സ്ത്രീയോട് പറയപ്പെട്ടു നിന്റെ ഭർത്താവും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പയും ഇന്നാ ലില്ലാഹി ഇന്നാ ഇലഹി റാജ് ഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് എന്തു പറ്റി വീണ്ടും ആ സ്ത്രീയോട് പറയപ്പെട്ടു നിന്റെ സഹോദരനും ഈ രണഭൂമിയിൽ ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് അപ്പയും ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലഹി റാജ് ഊൻ എന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു അവസാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയാണ് റസൂലേ താങ്കൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് എനിക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരു മുസീബത്തും മുസീബത്തല്ല എനിക്ക് ബാധിച്ച വിഷമതകളിൽ ഞാൻ ക്ഷമ അർപ്പിക്കുന്നു റസൂലേ താങ്കളുടെ വിഷയത്തിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമുള്ളത് താങ്കളെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വഫാത്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംസാരമാണ് സുഹാബിമാരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു സുഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂലേ ഞാൻ താങ്കളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളെ കാണാൻ എൻ്റെ കൽബ് കൊതിക്കും അപ്പോൾ താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരും അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഞാൻ പക്ഷെ റസൂലേ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മരണം നമ്മൾ ആര് മരിച്ചാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ വേർപ്പെടും പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുകയില്ല പിന്നെ റസൂലെ താങ്കളുടെ സഹവാസം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല താങ്കൾ മരിച്ചാൽ നബിമാരുടെ കൂടെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടാലും റസൂലെ താങ്കളുടെ സഹവാസം എനിക്ക് ലഭിക്കില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങി والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ار الله ونيم الله ون رسولنا يم انسركنو ابر الله سبحانه وتعالى انغرهيتവരായ നബിമാർ സിദ്ദീഖുകൾ ശുഹദാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ എന്നിവരുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കും വഹസുന ഉലായിക റഫീഖ അവർ എത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരാകുന്നു സൂറത്തു നിസാഇന്റെ 69ാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിച്ചവരായ നബിമാർ സിദ്ദീഖുകൾ ശുഹദാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നബിയെ കാണുക നബി സല്ലാ വസ്ലമിനെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക നബിയുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരിക നബി സല്ല അലൈവല്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അങ്ങനെ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതീവ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു ഓരോ സുഹാബിക്കും എത്രത്തോളം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു തൻ്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാഹ് നബിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവരാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറയാണ് 
ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കബറിനടുത്ത് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിനെ കബറിനടുത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യാൻ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹയോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം അങ്ങനെ അവർ വന്ന് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹയോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഉമർ മിൻ ഖത്ത അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വഫാത്താകുന്ന ആ ദിവസവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലം മറവേതത് ഒന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലം ആയിഷ അള്ളാൻ്റെ ഭർത്താവാണ് രണ്ട് നബി സല്ലാ വസ്ലമയുടെ മയ്യ കബറിൻ്റെ അടുത്ത് മറവ് ചെയ്തത് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിൻ്റെ മയ്യത്താണ് ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ ഉപ്പയുടെ മയ്യത്താണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ കബറ് എൻ്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അവരോട് അനുവാദം ചോദിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ അനുവാദം കിട്ടിയത് മാത്രം പോരാ നാളെ ഞാൻ മരിച്ച ആ ദിവസത്തിലും നിങ്ങൾ അനുവാദം ചോദിക്കണം അന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അമീർ അൽ മുഖ്മിനീൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത് മറിച്ച് ഞാൻ അന്ന് അമീർ അൽ മുഖ്മിനീനില്ല ഞാനന്നൊരു ഒരു വെറും മയ്യത്ത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെടുത്ത് എനിക്ക് മരിച്ചു കിടക്കാൻ അവിടെ എൻ്റെ കബറ് നിലകൊള്ളാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മരിച്ചിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സഹാബത്ത് പോയി പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആയിഷ അല്ലാഹ പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മറവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടായി ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം നബി സല്ലാ വസ്ലമിൻ്റെ കബറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് കബറുകൾ ഒന്ന് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കബറാണെങ്കിൽ അടുത്ത കബർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കബറാണ് അത്രത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ അവർ സ്നേഹിച്ചു ഒരിക്കൽ റബി അർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനോട് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു സൽ റബിയ ചോദിക്ക് നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നീ ചോദിക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാ വസ്ലമയോട് ഈ സുഹാബി ദുനിയാവിൽ ഒരു വിഷയവും ചോദിച്ചില്ല മറിച്ച് ചോദിച്ചത് അസ് അലു ക മുറാഫിൽ ജന്ന നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ താങ്കളുടെ റഫീഖായി താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരനായി താങ്കളുടെ സഹചാരിയായി ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാസ്ലം പറയുന്നത് നീ സുജൂത് അധികരിപ്പിച്ച് നിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ധാരാളമായി കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ ധാരാളമായി സുജു ചെയ്താൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ സഹവാസം ലഭിക്കും എന്ന റബി അർ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിനോട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല അറിയിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവർക്കുള്ള സ്നേഹം ഈ ഹുബുൻ നബി നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നബി സല്ലാ അലൈവല്ലമയുടെ സഹവാസം ആഗ്രഹിക്കുക നബി സല്ലാ അലൈവല്ലമയെ കാണാൻ കൊതിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എല്ലാ നിലക്കും നബിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യമില്ല ദുനിയാവിൽ തന്നെ നബിയുടെ സഹാബിയായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് എന്നാൽ നാളെ പല ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സഹചാരിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നബിയുടെ സാമീപ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വലിയ നിയമത്തായിരിക്കും അത് അള്ളാഹു താല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിനോട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് അബൂബക്കറെ ഹിജറക്കുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ യാത്രയിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വഹിയുണ്ട് ആ സമയത്ത് അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനു കരയുകയാണ് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹ ഇത് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ കരയുമെന്ന കാര്യം ആ നിമിഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നബി സല്ലാ അലൈവല്ലമിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ നിയമത്തായിക്കൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കി നബി സല്ലാ അലൈവല്ലമി അബുബക്കർ അള്ളാഹുവിനു കൂടി ഇജറ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അബുബക്കർ അള്ളാഹുവിന് ഇടയ്ക്ക് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കും ഇടയ്ക്ക് മുമ്പോട്ട് നോക്കും ഇടയ്ക്ക് വലത്തേ ഭാഗത്തേക്കും ഇടത്തേ ഭാഗത്തേക്കും മാറി മാറി നോക
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബുവക്കല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാനൊന്ന് കടന്നു നോക്കട്ടെ അവിടെ വല്ല വിഷജീവികളോ മറ്റു വല്ല ഉപദ്രവോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കി ആദ്യം കയറി ആ ഗുഹക്ക് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അബുവക്കല്ലാന്ന് കയറിയതിന് ശേഷമാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വസ്ലമ്മ ഈ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഗുഹയിലുള്ള സകല ദ്വാരങ്ങളും അദ്ദേഹം അടച്ചു ഒരു ദ്വാരം മാത്രം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് വച്ചു അവിടെ നിന്നൊരു വിഷജീവി കുത്തി അബുവക്കലി അള്ളാഹുനുഹുവിൻ്റെ കാലിൽ മുറിവായി അദ്ദേഹത്തിന് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ അദ്ദേഹം അടക്കി പിടിച്ചു കാരണം ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് അനങ്ങിയാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഉണരുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയിക്കാതെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരുറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നബി സല്ലാ വസ്ലമ ഉണർന്നു പിന്നീട് നബി സല്ലാ വസ്ലം അബുക്കല്ലാഹുന്നിൻ്റെ ആ വിഷം കുത്തിയ ഭാഗത്ത് തൻ്റെ തുപ്പരം തെറിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ അതീസുകളിൽ നിന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത്ര നബി സല്ലാ വസ്ലമയെ സ്നേഹിച്ചു റസൂലെ അവരെങ്ങാനും അവരുടെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ റസൂലെ അവരെ നമ്മെ കാണുമെന്ന് അബുബക്കർ അള്ളാഹുവിന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബുബക്കല്ലാഹുവിൻ്റെ മരണമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടത് മറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ ശത്രുക്കൾ പിടിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്ന ഭീതിയായിരുന്നു അബുബക്കർ സിദ്ദിഖ് റതി അള്ളാഹുവിനുണ്ടായിരുന്നത് റസൂല് പറയുന്നു മാ ഒന്ന് കബിസ്നേനില്ലാഹു സാലിസുഹുമാ അബുബക്കറെ മൂന്നാമനായി അള്ളയുള്ള ഈ രണ്ടംഗ സംഘത്തെ പറ്റി നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് യഖൂലു ലി സ്വാഹിബിഹി ലാ തഹ്സൻ ഇന്നല്ലാഹു മഅനാ ഇത് യഖൂലു ലി സ്വാഹിബിഹി അദ്ദേഹം തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ലാ തഹ്സൻ അബുബക്കറെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇന്നല്ലാഹു മഅനാ തീർച്ചയായും അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അബുബക്കറെ നീ ദുഃഖിക്കരുത് നീ ഭയപ്പെടരുത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സഹായം നമ്മൾ കൊണ്ടാകും എന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് തൗബയിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനം എത്ര വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു സഹാബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞത് മുതൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അൻസാറുകൾ ഈത്തപ്പനത്തടിയുടെ പുറത്തും ഈത്തപ്പനത്തടിയുടെ മുകളിലും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തുമൊക്കെയായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിദൂരതയിലേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അൻസാറുകൾ ഓരോ സുഹാബിയും വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സഹാബിയും ആ ഓരോ സഹാബിയും ആഗ്രഹിച്ചു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരണം ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി വരണമെന്ന് സഹാബത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അവർ മാറ്റി യസിരിബ് എന്ന് പേരുള്ള ആ സ്ഥലം മദീനത്തുർ റസൂൽ റസൂലിൻ്റെ മദീന റസൂലിൻ്റെ പട്ടണം എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു സഹാബത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് അൽ അൻസാർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ താമസിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു റസൂലെ താങ്കൾ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കണം കാരണം മുകളിലാണ് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ളത് എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ആ സമയത്ത് റസൂൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാം സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലുള്ള മുകളിൽ ഇവർ കിടന്നാൽ അവിടെയുള്ള കരടും മറ്റും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ റസൂൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാം ഈ സുഹാബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആ തണുപ്പത്ത് പോലും അവർക്ക് പുതക്കാനുള്ള പുതപ്പ് പോലും അവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു യുഹുദിൻ്റെ രണാങ്കണത്തിൽ സുഹാബിമാർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് നേരെ വരുന്ന അമ്പുകളെ ഒരു പരിച പോലെ തടുത്ത് നിർത്തി അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അതാണ് സഹാബിമാർ ആ സഹാബിമാരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹു ആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأسهابه أجمعين أما بعد ورك الكودي الله سبحانه وتعالى يسوك شكنا ينن سكاري مسمري كادن ننجل يبري يمون ارتقيا
വലിയ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു സഹവാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നേരിട്ട് നബിസലാഹു അലഹി വസല്ലമയെ കാണാനോ നബിസലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ സംസാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായി കേൾക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഹിജറ പോകാനോ ആ രൂപത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യമൊന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന വിഷയത്തിൽ സഹാബത്തിൻ്റെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഉഹദിൻ്റെ രണഭൂമിയിൽ ശത്രുവിൻ്റെ അമ്പുകൾക്ക് വിലങ്ങായിക്കൊണ്ട് സഹാബത്ത് നിന്ന പോലെ നബിസലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് നേരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെയും വിമർശനങ്ങളെയും ഒക്കെ തിരുത്തി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നബിസലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയെ തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയുമായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നബി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുണ്ട് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മയുടെ കാരുണ്യമെന്ത് എന്ന് മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ സുന്നത്തിനെ നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായി നബിസലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോടുള്ള മുഹബത്ത് നമ്മുടെ സംസാരത്തിലും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും നമ്മുടെ വേഷഭൂഷാദികളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളവും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നബിസലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ മഹത്വം പറയുന്ന നബിസലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ സ്വലാത്ത് നബിക്ക് വേണ്ടി നബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വലാത്ത് അത് നിരന്തരമായി ഇരുവിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നബിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം തീർച്ചയായും അല്ല റസൂലിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാൻ താല റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു റസൂലിന് റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വലയോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ഹേ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ റസൂലിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം സുറത്തുൽ ഹസാബിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ പത്ത് സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സുബാൻ തല അവന് നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് അത്രയും വർക്കത്ത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലുള്ള സ്വലാത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു മുസല്ലി അല മുഹമ്മദിൻ വ അല അലി മുഹമ്മദ് കെമാ സ്വല്ലൈ ച അല ഇബ്രാഹിം വ അല അലി ഇബ്രാഹിം ഇന്ന കെ ഹമീദും മജീദ് അള്ളാഹു മബാരിക് അല മുഹമ്മദിൻ വ അല അലി മുഹമ്മദ് കെമാ ബാറക് ച അല ഇബ്രാഹിമ വ അല അലി ഇബ്രാഹിം എന്ന സ്വലാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നബിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നബിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവൻ പിഷുക്കനാണ് എന്നൊക്കെ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും വലിയ പിഷിക്കൻ സാമ്പത്തികമായി പണം കൊടുക്കാത്തവനല്ല അത് പിഷിക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് നബിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കണതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് ഒരു നിലക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹദീസ് പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നബിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നബിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അള്ളാഹു ആല നമുക്ക് ഹൈറും ബർക്കത്തും ധാരാളമായി കൊണ്ട് നൽകും മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ തടഞ്ഞുവെക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയുടെ അധ്യാപനത്തെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയെ നിസ്സാരമാക്കി കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് ഈ ഹദീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ല എന്താ നബി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന രൂപത്തിലല്ല മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു നഹുവിനോട് ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ റസൂല് എല്ലാ കാര്യവും പഠിപ്പിക്കുന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും അതിൻ്റെ മര്യാദ പോലും
കിബിലയെ അഭിമുഖീകരിച്ച് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശൗചം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലുപയോഗിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നിയമം കൂടി അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇതാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരവസ്ഥ മുഷിരീക്കൾ പറഞ്ഞോ അല്ല നിങ്ങളെ കഥ എന്താണ് എൻ്റെ റസൂല് പരിണത മുഴുവനും നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയുള്ളൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനല്ലേ പല സമയത്ത് പലതും പറയും കോപമുണ്ടാകുമ്പോൾ കോപമുള്ള രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് പല അവസ്ഥയിൽ പലതും സംസാരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബിസ്ലാ അലി സ്വലാമിൻ്റെ അടുത്ത് സാബത്ത് വന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു ബിസ്ലാ അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക വല്ലാഹി അല്ലയാണ് സത്യം ലാ അക്കോലു ഇല്ല ഹക്ക് ഞാൻ സത്യമല്ലാതെ പറയുകയില്ല എന്ന് നാവിൻ്റെയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള റസൂല് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ലക്കത് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹിമാ അനിത്തും നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത റസൂല് ഹരീസുൻ അലൈക്കും നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ താൽപ്പര്യമുള്ള റസൂല് ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഖ്മിനീൻ റഊഫുർ റഹീം മുഖ്മിനികളോട് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ദയയും കാരുണ്യവുമുള്ള റസൂൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും നിരകത്തിൽ പോകരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് എന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് കരഞ്ഞ പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം തൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ച റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമുക്ക് കൃത്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ച് തന്ന റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഏറ്റവും വെളുത്ത തെളിഞ്ഞ ഒരു പാതയിൽ നമുക്ക് ഏ നല്ലൊരു പാത നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഖുർആാനും സുന്നത്തും കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ആല അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ സ്നേഹിക്കുകയും നബിയുടെ അധ്യാപനങ്ങളെ നെഞ്ചേറ്റി ജീവിക്കുകയും നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ എതിരെ വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത ആല അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവും നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത ആല സമ്പൂർണമായ ഷിഫായിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോലുള്ള കബരിടം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത ആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ കുടുംബപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം നേരിടുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്ത ആല അവർക്കവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ദുരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നാളൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ നരകത്തിലേക്കും ചെറിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും സുദീഖുകളുടെയും ഷുഹദാക്കളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ അള്ളാഹു താല നാം അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാർ അള്ളാഹു അഫറുൽ മുഖ്മിനീൻ അവൽ മുഖ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലഹിയാ ഇമിൻഹും വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബുദ് അവാത്തി വഖാദിൽ ഹാജാത് അള്ളാഹു മഇസൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹു മഇസൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹു മഇസൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ വഅദില്ല ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ വഅദില്ല ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മത്